Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. En este vídeo vamos a hablar de Honda, de Red Bull, de Toro Rosso, el infierno que han vivido en estas dos carreras después del parón veraniego. Que así mirándolo con perspectiva antes de que llegaran, pues bueno, no son los dos circuitos que más se le adaptan a sus monoplazas. Honda venía con optimismo a pesar de todavía no tener la potencia de Ferrari ni Mercedes, pero creía que podían hacer un buen papel a comparación con lo que tenía. Red Bull el año pasado con el motor Renault y a comparación con lo que tenía Honda en años anteriores, querían enfrentarse a este desafío pero no ha sido nada fácil y ha estado lleno de obstáculos empezando por Spa en la jornada del viernes que el motor de Verstappen la tercera especificación que llevaban desde el Gran Premio de Francia dijo basta y no se podía volver a utilizar porque estaba súper machacada después de unos últimos grandes premios antes del parón veraniego donde Verstappen la exprimió al máximo después también de las penalizaciones a Alexander Albon y a Daniel Kvyat montando la cuarta especificación y la entre comillas que puede ser la última mejora de onda en esta temporada aunque puede ser que haya otra más y luego, durante la carrera, con ese accidente de Verstappen, que no permitió mostrar el ritmo real que tenía Honda, a pesar de tener Verstappen un motor viejo, y sobre todo también Red Bull en un circuito como Spa Franco Champs. En el caso de Albon hizo una gran remontada, mostró un gran ritmo, Kibia también, eh, en Gasly incluso también sumó puntos, los tres que finalizaron, finalizaron en la zona de puntos, así que ni tan mal en cuanto a resultado real, pero no vimos el ritmo real por el accidente de, de Verstappen. Luego... En este pasado fin de semana, en el Gran Premio de Italia, las sanciones ya antes de, de venir de Gasly y de Verstappen montando la especificación número 4 que les iba a hacer salir desde el final de la parrilla. Pero los que estaban ahí delante, los que podían dar el callo, como Alexander Albon que se vio involucrado en ese lío de la Q3, ya salía por la parte trasera... Ha estado involucrado en multitud de luchas durante toda la carrera y no ha podido hacer nada más, no ha podido mostrar nunca el ritmo real del Red Bull. Verstappen y Den de lo mismo y eso que cuando entró a boxes en las primeras vueltas, después de esa primera parada, estaba marcando vuelta rápida tras vuelta rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que el ritmo del Red Bull estaba ahí, que el ritmo de Verstappen era buenísimo y que si hubiera salido desde la parte delantera... Tal vez hubiera podido luchar con Mercedes y Ferrari en un circuito como Monza, lo cual son grandísimas noticias para Red Bull. Pero claro, no lo sabemos a ciencia cierta, no ha podido suceder, no ha sucedido eso, sucedió otra cosa diferente. Y en el caso de Torroso, pues Gasly quedó un décimo y Daniel Kvyat, que era el clasificado para conseguir puntos, se le paró su monoplaza en el, entre comillas, primer problema de fiabilidad de Honda. Que sí que fue así, tuvo un problema de fiabilidad Honda, pero no se le rompió el motor, no fue una rotura de motor, así que en ese sentido continúan en esta temporada sin ningún borrón en su historial. Eh, tuvo una fuga de aceite esto es lo que han comentado desde Honda oficialmente que tienen que investigar a ver de dónde sale esa, esa fuga de aceite pero es lo que fue, no fue una rotura del motor en sí, con lo cual lo podrán volver a reutilizar eh, unos fines de semana muy complicados con esos primeros problemas eh, de Verstappen que el motor dijo va a estar en los libres de Spa, ahora con Daniel Kvyat con esa fuga de aceite después de la gran fiabilidad mostrada a lo largo de toda la temporada al final eh, ninguno se salva, bastante fiable se estaba mostrando el motor nipón y ahora después de esto, después de irse frustrados porque veían que tenían ese ritmo, esa capacidad de estar ahí luchando pero que no podían por el simple hecho de las penalizaciones, de, de que no estaban en el momento indicado en el lugar adecuado. A pesar de que no son dos circuitos favorables, se veían con ligeras posibilidades de hacer grandes cosas, pero los problemas mecánicos tal, no, no les han permitido hacer nada. En, en Monza ya vimos ese alerón trasero que tenía Red Bull, que parecía una hoja de papel, y eran tremendamente rápidos en las rectas, gracias a esa especificación 4 del motor Honda, pero sobre todo también gracias a, ese, a, esa, a esa parte trasera que tenían sin, sin alerón, prácticamente no era un plano, estaba, estaba plano e igualmente a pesar de eso eran rápidos en las curvas, lo que nos demuestra que Red Bull ya tiene un monoplaza para luchar en absolutamente todos los circuitos, una lástima, ese accidente de Verstappen, esa penalización, si no hubiéramos podido ver el ritmo real que hubiera tenido 
Red Bull en este tipo de, de trazados porque Honda está muy contenta con la especificación 4, Red Bull también está muy contenta con esa especificación, los tres coches que terminaron consiguieron puntuar en Spa, aquí solamente el coche de Albon y de, y de Verstappen por ese problema de fiabilidad de, de Kipiat, pero yo creo que se van con muy buenas sensaciones de estos dos grandes premios a pesar del infierno vivido y a pesar de esa frustración de no haber podido hacer lo que creían que podían hacer. Y a partir de ahora, pues ya hablaremos de ello, pero ojo que se viene la hora, viene la hora, llega la hora de Red Bull, porque a partir de ahora pueden ser los rivales a batir Honda, se estipula que la mejora sí que ha sido alrededor de unos 20 caballos, al final 95, 20 caballos, pero se unirá a una mejora del lubricante que llegará en Rusia, lo que les hará tener un poquitín más de potencia y llegar a esos 25 de los que se estaba hablando, una mejora más grande que los del resto de sus competidores y que les ha servido para acercarse aún más. Red Bull con motores frescos, motores nuevos, de nueva especificación, que van a poder exprimir todo lo que puedan y más, mejorados, más cerca de Ferrari y Mercedes, que era lo único que le faltaba para darles caza, para echarles el guante y para luchar con ellos de tú a tú, sea el circuito que sea. Ah, me hubiera gustado mucho ver a Red Bull, ver a Verstappen ahí luchando, al menos en las primeras vueltas tenía el ritmo para luchar, vuelta tras vuelta, una lástima que se hubiera involucrado en ese toque en la primera, en la primera curva, todo me fijo en el caso de, de Toro Rosso, que, que circuitos donde no deberían ir nada, nada bien, porque en ese caso de Red Bull ya sabemos que va a puntuar, aún así han luchado por los puntos, han puntuado los dos coches en Spa, y aquí han estado a punto con los dos en, en Italia, de no ser de ese problema de fiabilidad de, de Kipiad, y Gasly que ha quedado décimo primero, así que ni tan mal, Dejadme en los comentarios qué sabor de boca os ha dejado Honda con esa nueva especificación en estas dos carreras. Ahora viene su época, ahora viene su hora y ya hablaremos de ello, pero ojo con Red Bull a partir de ahora. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.